я поднимаю глаза, а с балконов люди висят. Прыгали и подцеплялись, или не знаю, просто эти обгоревшие, эти целые. Что-то я думала, я уже привыкла к этому. Уже столько раз рассказывала. А нет, все равно больно. Вышел сосед с соседнего дома, мужчина. Довольно счастливый. Говорит, у меня, говорит, остановились ДНРовцы. Вообще мы собирались с дочерью 24-го, у нас были билеты на поезд ехать в Киев на фестиваль «Дочь танцует». Мы должны были ехать на танцевальный фестиваль, готовый чемодан был. В начале 5-го мы каждый день гуляем с собакой, так рано. И первый взрыв меня застал там, ну как бы я услышала этот взрыв. Прибежала домой, ребенок спит, все спокойно, и тут звонок звонит. Я работала в школе на тот момент за завхозом. Звонит директор школы и говорит, началась война, полномасштабное вторжение, нужно открыть убежище в школе. Разбудила дочку, позвонила маме, <coughs> побежали в школу, у нас было готовое убежище. Это не бомба убежище, но убежище. В 7 часов начали идти люди. Приехали, привезли полиция первых пострадавших с восточного с микрорайона. Сотрудники начали съезжаться, потому что дети даже начали приходить в школу, потому что никто ничего не знал. Ну, вот так вот, собственно, и началась война. Первые двое суток я провела полностью в школе, потому что нужна была помощь, нужно было освобождать классы. Была куча вопросов, где свет, где вода, где, где что, по, именно по обслуживанию школ. На следующий день приехал мой папа, забрал дочь и собаку которая тоже была с нами, кстати, в школе, у нас доберман. После этого, через сутки, я пошла, уже ушла домой и пошла в магазин. Ну и все, первый шок, потому что в магазинах продавали только за наличную, у меня все деньги были на карте, в кошельке было 125 гривен. Ну, пришла домой, естественно, слезы были. Ну, все. Забрала дочь, собаку домой, пошла к родителям. Еще в нашем районе было тихо, бомбили окраины. Ну, вот и все. И тут уже началось все серьезно, потому что начали близко, ближе подходить, прилетать начало ближе, появились первые жертвы. В соседние дома начало прилетать. Старший сын ушел к родителям, к моим, потому что им уже за 70 Нужна была помощь тоже за водой ходить и так далее. Они в частном секторе. <coughs> муж и младший сын в это время находились в Польше. Сын учился, муж работал. Получается, мы с дочерью и с собакой были сами. Сами себя обслуживали. Папа старался с сыном старшим. Тоже, когда получалось, привозили воду. Какую-то еду чем-то делились, потому что, как и все, они лазили по складам, находили какие-то печенья, какие-то каши, все это делилось. У нас старые дома и квартиры с печным отоплением. То есть в мирное время мы отапливались электричеством, а здесь у нас было тепло. У меня был уголь. И у нас было тепло, к нам ходили соседи воду греть, с соседних домов, где было центральное отопление, приводили детей купать, как обмывать, где-то воду, где-то что-то кушать, приготовить. И мы спали иногда в тепле, ну или поднимались с подвала в тепло. 10 марта я забрала свекровь, она жила на 20-м, ее дом сгорел, забрала ее к себе, она... Первое время спускалась, у нее проблема с ножками была, спускалась в подвал. Потом перестала она даже подниматься в квартиру. Мы ей спускали еду в подвал, ну и когда сами спускались. Куча одеяла, она сидела у нас в подвале, потому что трудно на третий этаж было подниматься. А, ну вот так вот мы и жили, в принципе, собаку тягали с собой. Получается, вот Знал даже у нас команду шкаф и самолет. Если мы слышали уже самолет или обстрел близко, и в подвал бежать было далеко, то была команда шкаф. И он носом-носом заталкивал дочку. Ну, вот так вот мы 
подвал, под, под, подвал, подъезд, квартира, подвал, подъезд, квартира. Так мы и бегали все, все, все это время. Из окна наблюдали, как горит город. И все ближе, ближе, ближе горел. Взрывы были все ближе. Потом начался беспрерывный самолет. У ребенка, ну, у нее на, на руке мы писали ей номер телефона, потом нам говорят, что ж на руке, руки ноги отрывает, надо писать на теле. Мы писали на груди номер телефона, и висел у нее пакет на груди, где были вложены фотографии, моя фотография, мужа фотография, и сзади, ну, маленькие, как на паспорт, и сзади были написаны все данные, что, ну, я была уверена, что она должна быть живой. Было жутко страшно. Ну, в окно смотрели, как люди уезжают, уходят с чемоданами. С каждым днем все больше и больше людей уходило. Еда заканчивалась постепенно, постепенно. К нам прибился пес, в подъезде жил. Ну, вот мы его тоже подкармливали. Катя его ликом назвала, этого собаку. Он выл, когда слышал сирены, вернее, слышал самолет. Сирен-то не было. Выл, и мы уже знали, что надо, вот, лик начал быть, значит, сейчас будет обстрел, надо идти, надо идти в подвал. А вот так. Ну, чем дальше, тем, тем меньше мы поднимались наверх, тем чаще мы жили, сидели в подвале. У нас трехэтажечки, и в подъезде шесть квартир, у каждого свой подвальчик маленький. Ну, вот там мы и сидели с соседями, в карты, в слова играли. Свечки по очереди полили. Все было разбито, все было разрушено уже на тот момент. 26 марта ночью прилетела в наш дом. Прилетела в первый этаж. Катя начала плакать, потому что <coughs> ну, я почувствовала, что вот прям, прям в нас прилетела. И она не плакала, она была, она как щенё, щенок, она скулила. Ну и потом взрыв, стреляют, стреляют, обстрел не прекращается. И <как> открывается дверь подвала, и ребята с соседнего подъезда говорят, вы горите. Бегом, бегом, выезжайте, вы, вы, выходите, вы горите. Быстренько все начали выскакивать, выскакивать. А он пошел вверх, мы вывели всех, я качу свекровь собаку у нас техникум рядом вывела в технику мы посадила на первом этаже между кабинетами в коридоре Катя говорю что тебе вынести сейчас что я думала я уже привыкла к этому уже столько раз рассказывала а не все равно больно я говорю ей я тебе вынесу с квартиры Одну вещь, твою, что тебе, вот, игрушку, книжку, что хочешь. Попросила скрипку. <связывая> ну, первая, первая ход, как побежала, вынесла скрипку, хомяка. Он у нас сидел в холодильнике, в морозилке, корма, который был. Там волонтеры давали для животных. Все это вынесла. Ну, и смотрю, что мы еще не горим, моя квартира еще нет. Побежала опять, вынесла еду. Ну, и я так поднималась в квартиру газа 4, наверное, 5. А потом стою, смотрю, что уже горит второй этаж. И вспоминаю, что у меня пол мешка картошки. Это ж, ну, вообще на вес золота картошка. Последний раз побежала, ну, уже тряпкой завязала лицо, волосы. Вынесла все-таки эту картошку, ну и все. Пешком мы пошли до моих родителей, ну и все. Наши в районе уже были русские танки с этими зетками, куча пехоты, хозяева жизни. Вышел сосед с соседнего дома, мужчина, довольно счастливый. Говорит, у меня, говорит, остановились ДНРовцы. Ну, я папе поворачиваюсь, говорю, пап, 
давай уходить отсюда, потому что я сейчас что-то говорю, скажу, и, и меня застрелят. Ну вот и все. Мы пробыли сутки еще. И с дочкой, за ручку. Собаку не стали брать, потому что побоялись, что его... Ну, что не выпустят с ним. А если с ним не выпустят, мы вернемся. Поэтому собаку оставили хомячка у мамы. Ну и пошли. Через правый берег, через автовокзал, через Кирова. Ну и оттуда шли пешком, а дальше уже ехали на машине. И вот пока мы шли пешком, люди... Мертвых куча людей на дороге. Я говорю, Кать, давай не будем смотреть на дорогу. Давай считать столбы. Мы тут доходим на Кирова на... возле автовокзала до многоэтажек. Считаем столбы. Я поднимаю глаза, а с балконов люди висят. Прыгали и поцеплялись, или не знаю, просто где обгоревшие, эти целые. Короче, страшно вспоминать вообще все это. Могилы по городу. Ну, вот так вот. Так, так, так мы выбрались в Мангуш. Мангушу нужно было пройти фильтрацию. Уже был вечер, часов 4-5. Фильтра... На фильтрацию огромная очередь. Мы подошли. Очередь, что? Мы им говорят, вы не успеете. Сегодня идите в садик, там пускают переночевать. Мы подходим в садик. Говорят, покажите паспорт показываю паспорт, говорит, а фильтрацию? Я говорю, нет фильтрации. Я говорю, ну, мы вас не можем пустить. Я говорю, ну как, мороз, я с ребенком. Короче, нас пустили на лавочке, в коридорочке посидеть. И тут забегает волонтер, ну, мы сидим на этой лавочке, забегает волонтер, несет хлеб, пахнет. По нашим глазам понял. Я говорю, у вас хлеб есть? Я говорю, нет. Он дал этот хлеб. Это что такое, да? Но, Катя его не ела сразу. Она его нюхала, огладила. Он потом начала кушать. Так мы бесплатно добрались до Мангуша. А уже в Мангуше, с Мангуша уже все было за деньги. Там люди делали бизнес. Мы за деньги доехали до Бердянска. Утром надо было выехать за кольцо, на кольцо. Первую ночь мы ночевали в ДК э, с кучей народу, с, с такими уже, как мы. А потом нас забрали ребята верующие в церкви. Они оборудовали свое помещение для таких, как мы, для беженцев. Ну, вот так вот утром мы выезжали на кольцо, за город, ждали э, колонну э, «Зеленый коридор» зеленого коридора не было, мы возвращались назад, связи не было. И в итоге пришел гуманитарный, ну, пришел эваку... эвакуационная колонна, было больше 30 автобусов, куча-куча машин. Выезжали мы с Бердянска до Запорожья 17 часов. У Кати поднялась температура, началась рвота, короче, беда. Ехали, уже было темно, без фар каким-то кустам. Ну и когда уже выехали на украинскую территорию, мы не знали, где мы ехали. 17 часов в автобусе там, с какими-то перерывами. И когда выехали уже на украинскую территорию, зашел военный и говорит «Доброго вечера». Ну и все. На следующий день поезд уже до Львова. Тут же сразу автобус был, поляки привезли гуманитарку в Украину и назад забирали беженцев. Ну, вот так вот. Собаку мы оставили, свекровь тоже осталась. Рыдали страшно, конечно, и за собакой, и, 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 и вообще это все надо было переварить. Вот. Приехали в Польшу. Ну, здесь как бы было все проще, потому что здесь был сын, который волонтерил в это время, он все знал, все понимал. Мама смогла уже отзвониться, когда в середине апреля. Выехать никуда не могут, 
ну, и потом свекровь умерла. Молодая, в 60 лет, не было ни лекарств, ни врачей, ни, никто не знает. Похоронили ее без гроба и без ничего, но на кладбище. Ну вот так вот. А собака была у моих родителей. И с того момента, как мы тут были в Польше, я начала искать волонтеров, людей. Мне было вообще все равно, чтобы его забрать. Нашла перевозчика, который вывозил людей с Мариуполя. Заплатила за него, как за пассажира. И вот 50 часов в микроавтобусе. У нас 7 пассажиров, он восьмой. Как полноценный пассажир. Он приехал с сюда, в Польшу. Ну, и как бы вся моя семья здесь теперь. Старший сын приехал уже в августе. Из близких моя семья, кроме свекрови, все живы, слава Богу. Мама, сестра сейчас в Мариуполе находится. Вот так. Мы здесь. Дочка учится, танцует, играет на скрипочке. Играет, танцует, танцует за Украину и за Польшу. Так что вот так. Мы живем, мы живы. Ну, надеемся на лучшее.